हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तपस्वी भाई आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर आईएएस यूपीएससी मतलब किस तरीके से हम लोग पॉलिटी वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को जो पॉलिटी है वो पढ़नी है कि आप लोग पता है कि पॉलिटी वाला जो पोर्शन है मतलब पॉलिटी का जो बेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पंद्रह से बीस क्वेश्चन इससे आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार इसका जो है वो लेवल थोड़ा सा चला जाता है कई बार डाउन चला जाता है मतलब ये है कि मिनिमम जो एक तरीके से अगर ले का लेवल देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन मतलब आप लोगों के हमेशा पूछे ही जाते हैं और आप लोग पता है कि स्टूडेंट जो है वो कई बार कमी कर देता है कि कौन सा पोर्सन पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है तो इन सभी चीज़ों को वो देखता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा आपको पोर्सन है वो जो पढ़ना है इसके अंदर कवर करना है दिस वीडियो इज प्रजेंटेड बाई मी कैलाश केवाल देखिए स्टार्ट करने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जैसा कहा था सक्सेस इज वैन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ आपकी सक्सेस आप सफलता तभी मानिए जब आपके सिग्नेचर जो है वो ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो कन्वर्ट हो जाए इस समय आप लोग कर रहे हो सिग्नेचर परंतु जब सामने आपसे कोई व्यक्ति आके कहेगा कि सर प्लीज योर गिव मेयर ऑटोग्राफ तो वो होगा आपको ऑटोर ये जरिए कि उस दिन आप लोग जो है वो कामयाब हो गए बाय डॉक्टर ए अब्दुल कलाम आजाद देखिए आप लोगों को पता है पॉलिटी वाले पोर्शन में इस समय जो आपका फिफ्थ एडिशन आ रखा है फिफ्थ एडिशन को देखिए इसमें कुछ चेंजेस करा है और ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करा है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं और चेंजेस करने के आधार पर आपका फोर्थ एडिशन दे रखा है फिफ्थ एडिशन दे रखा है ये दो एडिशन आपको ले दे रखे हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोई भी चीज़ है इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है जैसे कि आई थिंक यू शुड बी रेडी टू डेडिकेट मिनिमम थ्री ईयर्स मतलब आप लोगों को जो है कम से कम तीन साल तक के लिए मतलब डेडिकेट हो जाना चाहिए कि हम लोगों को जो है प्रिपरेशन करके अच्छे तरीके से निकालना है क्यों क्योंकि जो है कि वो जो डेढ़ साल है कम से कम यू शुड नॉट टेक टू ईयर्स बिकॉज वन एंड हाफ ईयर टू टेक प्रिपरेशन मतलब एक एक से डेढ़ साल तो मतलब आपको एक बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए लग जाता है फिर उसके बाद साल भर में जिनको चीज़ों कवर करने लग जाता है तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम दो से ढाई साल मतलब ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आप अच्छी जो पोस्ट पोजिशन ले सकते हो जिसके आधार पर चीज़ें याद होनी चाहिए और देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि आप लोगों को जैसे कि आप लोग पॉलिटी वाला पोर्शन पढ़ रहे हो या कोई भी एनथिंग कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए यानी कि सिलेबस आपको रटा होना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है तो और जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैम मतलब उन सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और सबसे देखिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है परंतु चीज़ें हैं कई बार स्टूडेंट होता है उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती एक प्रॉपर वे में कि किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कौन सी चीज़ें छोड़नी है तो वही चीज़ें हैं जो उसके गड़बड़ कर जाती हैं उन्हें आधार पर तो हम यहाँ पर बताएंगे मैं बताऊँगा इस लेक्चर में कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कौन कौन सा जो चैप्टर है वो कवर करना है और सब प्लीज़ सबसे पहले आप लोग जो है वो सिलेबस को प्लीज़ रट लें मतलब अच्छे तरीके से याद कर लें क्यों चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सी जो पोर्शन है कौन सा चीज़ कवर आपके सिलेबस के अंदर पूछी जा रही है कौन सा सिलेबस के अंदर नहीं पूछी जा रही जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्यों सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए याद नहीं होता तो रट लीजिए प्लीज सिलेबस पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करियो अब देखिए ये जो बुक है आप लोगों को बताया जाता है कि पॉलिटी के लिए कई सारी बुक्स हैं कई सारी अवेलेबल हैं बुक्स अगर उनके बारे में बात करें तो ये है कि कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी बुक नहीं पढ़नी है तो उसके बारे में हम यह बताएंगे ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है आपके लिए बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए जिसको बताया गया जैसे सिविल सर्विसेज के लिए देखिए इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 100 एम पूछे गए थे जीएस के पेपर में जिसमें आप लोगों को पता है सभी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि ये ये गलती से लिख दिया जैसे कि इकोनॉमिक्स से आपको पूछा गया था ट्वेंटी का रहा था हिस्ट्री एंड कल्चर से ट्वेंटी का पॉलिटी से थर्टीन का और साइंस एंड टेक्ट्री थर्टीन परसेंट का एनवायरनमेंट से ट्वेल्व परसेंट यानी कि फोर परसेंट एग्रीकल्चर जोग्राफी फोर परसेंट एंड डिफेंस एट परसेंट तो इन सारों को कहीं ना कहीं अगर टोटल करा जाता है तो इस सारे के सारे जो हंड्रेड बैठते हैं और उसी आधार पर जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के मतलब पॉलिटी के जो है थर्टी यानी कि थर्टीन क्वेश्चन जो है वो आप लोग के यहाँ से पूछे गए हैं अब देखिए थर्टीन क्वेश्चन बोले और जैसे कि पॉलिटिक आपको बताया वेटेज है बहुत है पंद्रह से बीस क्वेश्चन जो
एक साथ ही जो है कल वो बढ़ा दिया था मतलब यहाँ से छः से सीधा ट्वेंटी टू हो गए थे और उसके बाद फिर आपका टू थाउजेंड एटीन में फिर डाउन में चला गया फिर फॉल में चला गया था ये मतलब कि स्टेट वो ईयर वाइज जैसे दिखा रखा है किस तरीके से पॉलिटी घटती है बढ़ती है मतलब ये है कि पॉलिटी का पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है मतलब पॉलिटी में से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पूछे जाते हैं अब देखिए इसमें जो बात करते हैं कि इसमें जो आपके पुरानी वाली बुक है और जो नई वाली बुक है कि किस तरीके से इसमें जैसे पीछे बताया कि एक आपका फोर्थ एडिशन है जैसे यहाँ दिखा रखा है एक फोर्थ एडिशन है और ये आपका फिफ्थ एडिशन है फोर्थ एडिशन फिफ्थ एडिशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मतलब ये है कि इस फिफ्थ एड वाले एडिशन में जो है कुछ चैप्टर हैं जो नए ऐड करें और बाकी फोर्थ एडिशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कुछ चैप्टर्स नहीं है ऐड करे गए हैं अगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मतलब कि हम लोग हमारे पास पुरानी बुक है तो हम क्या करें कोई ज़रूरत नहीं है नई बुक खरीदने की पुरानी बुक है उससे ही काम चलाइएगा आप लोग जिसमें आपको जो नए पोर्शन दे रखे हैं नए वाला पोर्शन जो ऐड कर रखा है जैसे कि ये चैप्टर्स हैं जो नए वाले में ऐड कर रखे हैं ये सेवन न्यू चैप्टर्स हैं जिनको ऐड कर रखा है जैसे पहला है आपका पार्लियामेंट्री ग्रुप जिसको कहा हुआ है संसदीय समूह दूसरा है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा तीसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता फिर चौथा है आपका पी जिसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका जिसको बोला जाता है जिसके कहते हैं ना कि पी डाल दी उसके खिलाफ तो एन वो सॉरी नीति आयोग है नेक्स्ट फिर आता है आपका वोटिंग बिहेवियर जिसको मतदान विहार बोला गया है मतदान व्यवहार और फिर आता है नेक्स्ट इलेक्शन लॉज मतलब ये सेवन न्यू चैप्टर्स हैं जो इस बुक के अंदर फिफ्थ एडिशन के अंदर जो है ऐड करे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों का अगर पास पुरानी बुक है तो घबराने की जरूरत नहीं है परेशान मत होइए नई बुक के अंदर या तो ले लीजिए अगर फाइनेंशियल कंडीशन जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं नहीं है तो मतलब किसी फ्रेंड ने ले ली तो उनको इन सेवन चैप्टर्स को जो आप लोग फोटो उनसे करवा सकते हो जिसके आधार पर सिर्फ ये सेवन चैप्टर ऐड हुए हैं और कुछ नया ऐड नहीं हुआ है और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है फोर अपेंडिस हैं जैसे कि ऐड हुए हैं जिसके अंदर आपको सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1950 दे रखा है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 दे रहे हैं यानी कि जिसके अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस सौ पचास की धारा है उन्नीस सौ की धारा है इस पर मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर तैयार करा है जिसके आधार पर आप लोग जो है वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं मैंने इसमें सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करी कि क्या होता है क्यों होता है ये सारे सब फिर उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन जो बने हैं उनके चेयर पर्सन यानी कि राष्ट्रीय आयोग जो बने उनके अध्यक्ष हैं और फिर सेक्शन ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर के संविधान की जो धाराएं हैं वो बता रखे आप लोगों को पता है हमारे देश का संविधान और जम्मू जम्मू कश्मीर का संविधान है जो वो अलग अलग है और ये जो पॉलिटी वाली बुक है देखिए बुक है मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं हर तरीके की अवेलेबल हैं परंतु ये जो पॉलिटी वाली बुक्स बनाई गई है एम लक्ष्मीकांत द्वारा ये सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ओनली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सिर्फ ये सभी जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसके परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि किस तरीके से जो है इस बुक को बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है देखिए दोनों बुक में है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं जो भी चेंज हुए हैं वो आपको बता दिए हैं कि सेवन चैप्टर्स हैं जिसके अंदर ऐड हुए हैं और इसके अंदर जो आपके इस बुक के अंदर कुछ पोर्शन ये भी डाले गए हैं जैसे कि आपका प्रिलिम्स वाला पोर्शन है प्रिलिम्स वाले पोर्शन में आपके टू के जैसे कि बात करते हैं टू वाला पेपर है इसके अंदर प्रिलिम्स के टू का फिफ्टीन का और 16 वाला जो पेपर है वो डाला गया है फिर मेंस के आप लोगों को 2013 का 2014 वाला पेपर और 15 के वो सारे चीज़ डाले गए मतलब ये है कि इन ज़्यादा कुछ कुछ होना नहीं है मतलब जो अपेंडिस इनसे ज़्यादा कुछ होना है थोड़ा बहुत पढ़ना है आप लोगों को जिसके आधार पर और इसमें यह है कि कुछ जो मैटर है वो आप लोगों का अवेलेबल है जो कि आपके जो नहीं देखना है मतलब कुछ मैटर है जो कि इसमें अवेलेबल है और जो नहीं है वो आप लोग किसी अपने फ्रेंड से जैसा कि बताया उससे फोटो कॉपी आप लोग करवा के देख सकते हो और देखने का मतलब यही है कि ये कि आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो और सबसे बड़ी बात देखिए आप लोगों को मैं आप लिए ये बता देता हूँ कि इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर साल जो है प्रिलिम्स में पंद्रह से बीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको पता है कुछ क्वेश्चन जैसे पाँच से छः क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट से रिलेटेड रहते हैं मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं और परंतु जो इसमें पंद्रह एक क्वेश्चन रहते हैं यानी कि बारह से पंद्रह क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी बुक के अंदर से लिए जाते हैं मतलब इस बुक पर इसी बुक से लिए जाते हैं और इसी कारण से इस बुक पर जो लिखा गया है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिया गया मतलब ये जो बुक है स्पेशली रिटर्न फॉर दी सिविल सर्विस यानी कि सिविल सर्विस के एग्जाम के रिलेशन के लिए
पढ़ना है किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी सबसे पहला पार्ट पोर्शन दे रखा है पार्ट वन जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे रखा है इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है जैसे कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेक मतलब इसमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है जैसे कि आप इसको देखते हैं कि इसमें जो है आपका मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूशन जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 2018 में अभी क्वेश्चन आया था इससे 1935 का जो एक्ट था अधिनियम था उससे क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया था फिर आपका जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो डिप्टी कमेटी इंपॉर्टेंट है चेयरमैन है मेम्बर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन है पी प्लस मीन्स के लिए मतलब पी प्लस मीन्स का जो है वो दोनों दोनों पोर्सन इसके अंदर जो है पूछे गए हैं और फिर आपका जो प्रेम्बल है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये फुल रीड करना मतलब पूरी तरीके से पढ़ना है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं फिर आता है आपका नेक्स्ट यूटीज एंड स्टेटरी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है सिटीजनशिप है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ एक दो एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ ले जाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान इस पे चैप्टर पे नहीं देना है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फुल यू प्रिपरेशन कवर करता है चैप्टर कवर करता है कि ये उसके बाद आप लोगों का है डीपीएसपी डीपीएसपी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रखा है और उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको बताया गया है इसके आधार पर भी इसमें जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है मीन्स में कई बार क्वेश्चन इसके आधार पर पूछ लिया जाता है फिर आपका है अमेंडमेंट अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है उसको अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से किया जाता है अमेंडमेंट किया जाता है उन सभी चीज़ों को जो है आप लोगों को देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं जो कवर करी जा रही हैं तो उन सभी चीज़ों को आप लोगों को इसके अंदर जो है वो शामिल करना है फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर देखना है जैसे कि इसके अंदर कई केसेज पढ़ने हैं आप लोगों को केशवानंद भारती केसेज वगैरह हैं ये सारे के सारे केसेज जो आपको पढ़ने मतलब इस पोर्शन का ये सारे के सारे जो इलेवन चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके आधार पर ये दो चैप्टर हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं बाकी के सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को कवर करने हैं नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट सेकंड पार्ट करता है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरल सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंटरेस्ट मतलब ये है इसके अंदर भी जो है इंडिया को मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में है इसमें ये पढ़ना है कि आपके भारत में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया गया था प्रेजिडेंट सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया गया था क्यों इंडिया के अंदर अपनाया गया था वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड आपका प्रेजिडेंशियल सिस्टम ये सभी की सभी बातें हैं जो इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको देखिए यहाँ पर यह है कि फेडरल सिस्टम है इसको पढ़ना है आप लोगों को सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसके बारे में भी आप लोग पढ़ना है इंटर स्टेट रिलेशन मतलब ये जो जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमारे कई डिस्प्यूट्स वगैरह रहते हैं जैसे वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह का जो चक्कर चलता है मतलब नदी विवाद को लेकर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को फिर एमरजेंसी वाला प्रोविजन है ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन कौन सी एमरजेंसी पढ़नी है जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले है आप लोग पढ़ने नेशनल एमरजेंसी फिर आपका प्रेजिडेंट रोल फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी इस आधार पर ये सारी सारी एमरजेंसी हैं वो आप लोग को देखनी फिर थर्ड थर्ड पोर्शन आता है इसमें थर्ड पार्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आप लोगों को प्रेसिडेंट है वो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप लोगों को पढ़ना है वाइस वाइस प्रेसिडेंट है अगर मैं होता हूं तो मैं वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पढ़ता हूँ बाकी आप लोग देख लीजिए इसका इलेक्शन जो है किस तरीके से होता है क्या होता है मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं जो इनकी कवर कर दी जाती हैं आप लोग के राज्यसभा के अंदर फिर आपका प्राइम मिनिस्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा ये भी है और ये कैबिनेट कमेटीज़ है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और फिर आपका ये जो पार्लियामेंट है ये पार्लियामेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके आधार पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट है वो जो टिकी हुई है कि किस तरीके से पार्लियामेंट है वर्क करती है कौन कौन होता है लोकसभा है राज्यसभा है क्या क्या कार्य करते हैं इनका है, मतलब इसके अंदर जो पर्सन है मेंबर्स हैं किस तरीके से आते हैं ड्यूरेशन कितना होता है ज्वाइंट सिटिंग कब होती है बजट है ये सारी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल किया गया है फिर आता है पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी में एक क्वेश्चन जो हंड्रेड आता है मतलब कि क्वेश्चन इसमें से आएगा तो 100 परसेंट आएगा किस तरीके से कौन कौन से पार्लियामेंटरी कमेटीज हैं जैसे कि कुछ हमारी स्टैंडिंग है एड हो कमेटी है सारी की सारी कमेटीज के
नेक्स्ट आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में देखिए आप लोगों को यहाँ पर गवर्नर दे रखा है डिफरेंस पढ़ना है गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है किस तरीके से कार्य करता है फिर आप लोगों का ये सीएम चीफ मिनिस्टर काउंसिलों में से इनको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है हाई कोर्ट है वो आप लोगों को पढ़ना है सुबोर्डिनेट कोड है वो पढ़ना है और यहाँ पर देखिए सब इसके अंदर एक है स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर वाला केस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको भी आप लोगों को मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है तरीके से कवर करना है और फिर ज्यादा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स मतलब किस किस तरीके से जैसे नागालैंड महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश सिक्किम मिजोरम वगैरह वगैरह जितने भी हमारे दे रखे हैं तो इन स्टेट्स के लिए जो अलग से प्रोविजन दे रखा है विशेष उपबन दे रखे तो ये चैप्टर भी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप लोगों को कवर करना है नेक्स्ट आता है लोकल गवर्नमेंट अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर आप आपका पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज आता है ये भी आपको टॉपिक है मतलब ये है कि इसमें ही देखना है कि कौन सा टॉपिक है इस टॉपिक कम से पंचायती राज मुझे इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है जैसे कि इसमें पंचायती राज वाले में देख लेते हैं हम पैसा है पैसा एक्ट पढ़ा था आप लोगों ने नाइनटीन वाला तो वो कर लिया जाता है फिर इसके शेड्यूल एरियाज वगैरह हैं कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को कवर कर लेनी और आप लोगों को पता है इसको अलग से ऐड करा गया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जिसके आधार पर इनको जोड़ा गया था वो आप लोगों को देखना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको जोड़ा गया था फिर आपका आता है यूटीज स्पेशल एरियाज मतलब इसका बेसिक पढ़ना है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूटीज है फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ही है मतलब एक रीडिंग मान लेना इसका जो इंपॉर्टेंट है जिसमें दिखा रखा है और फर्स्ट द रीड मतलब ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मतलब जिसको एक रीडिंग मारनी है आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है और फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन है किस तरीके से कार्य करता है और आपको पता है जैसे कि आप लोग अपेंडिस दिखाया था मैं नाइनटीन वाला और फिफ्टी वाला तो मतलब ये है कि उनमें जो पर्सन होते हैं उनका जो दे काम करता मतलब इसी के अंडर इलेक्शन कमीशन के अंदर किस तरीके से इलेक्शन होता है यूपीएससी आप लोग पढ़ने लगे क्यों क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम दे रहे हो तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बाकी जो है स्टेट पी है मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस सर्विस इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता आपका ज्वाइंट सेटिंग से ज्वाइंट सेटिंग की जैसे अगर बात करें तो ज्वाइंट एस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज्वाइंट एस कब बैठाई जाती है जैसे एक बार बैठाई गई थी सन नाइनटीन में हरियाणा और पंजाब को लेकर बैठाई गई थी तो उसके आधार पर बाकी इसमें जो है फाइनेंस कमीशन थोड़ा देख लेना बाकी नेशनल कमीशन एस सी है ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं है ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और बाकी स्पेशल प्रोविजन्स फॉर लिंग्विस्टिक में जो माइनॉरिटीज़ है ये भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें जो आपका कैग है मतलब कैग और ए और एडवोकेट जनरल मतलब ये है इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों इनको बारे में पढ़ना है आप लोगों को पता है कैग है उसके बारे में अलग से आर्टिकल दे रखा है वन फोर्टी एट वन फिफ्टी के बारे में देखा फिर ए बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी एडवोकेट जनरल बता रखा है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में कार्य करती है तो इन लोगों भी आपको पढ़ना है लिटिल बिट इन लोगों के चीज़ के बारे में भी आप लोगों को देख लेना है फिर आपका आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जैसे कि नीति आयोग है ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आप लोगों को पता है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लेके आ गए थे बाकी ये छोटे छोटे हैं मगर इन पे आप लोग एक बार नज़र मार लीजिएगा और यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त है इस पर भी आप लोग एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत जिस पर आप लोग को चीज़ें समझ आ जाए और आपको पता है कि कुछ स्टेचुरी बॉडी है नॉन स्टेचुरी बॉडी है जिनको शामिल किया गया है तो उसी के आधार पर है कि जो स्टेचुरी बॉडीज होती है विच इज़ इस्टेब्लिड बाई एंड एक्ट और द लेजिस्लेटिव ऑफ द हैड uh, मतलब इस तरीके से और नॉन स्टेचुरी बॉडीज और नॉट स्टेब्लिड बाय द एक्ट और नॉट स्टेब्लिड बाय द लॉ बट मेनली एक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव मतलब एक्टिंग की जाए एग्जीक्यूटिव के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है उसके आधार पर ये बताई गई हैं फिर आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये पढ़ना है ये चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं आपकी उनको किस तरीके से शामिल आप लोगों को पता है कुछ हमारा मतलब जिसमें पार्ट था जिसमें हमने लोगों ने इसको ऐड करा था तो ये पढ़ना है ऑफिशियल लैंग्वेज को आप लोगों को देख लेना है क्या क्या है और बाकी पब्लिक सर्विस को आप लोग थोड़ा सा देख लेना बाकी ये जो सारे हैं मोस्टली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं बस ये है कि थोड़ा सा बहुत काम के हैं यूजलेस हैं बाकी आपका देखिए पॉलिटिकल डायमिक पॉलिटिकल डायनामिक्स है ये आपका जो पोर्शन है मोस्टली जो कवर्स होता है ये मेंस वाला जो पोर्शन है मेंस वाले पोर्शन को कवर करता है मतलब सभी के सभी मेंस वाले पोर्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपका पोलिटिकल पार्टीज है इलेक्शन को दे रखा है फिर
नेक्स्ट आता है आपका जैसे अपेंडिस दे रखे हैं इसमें कौन कौन सा पढ़ना है अपेंडिस में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला देखिए आर्टिकल्स है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन टू थर्टी थ्री नाइन्टी फाइव दे रखा है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कौन कौन सा आर्टिकल कब है क्या है सारे नहीं पढ़ने हैं मतलब मोस्ट मोट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो देखने हैं फिर आप लोगों को देखना है सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन स्टेट एंड कॉन्कर्ट लिस्ट मतलब कौन कौन सी जो है विषय हैं इसके अंदर शामिल किया जैसे कि एग्रीकल्चर है वो किसके अंदर शामिल है डिफेंस है वो किसके अंदर शामिल है तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ है किस किस के अंदर जो लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है नेक्स्ट आता है टे इसमें जो ओथ एंड ओथ एंड ओथ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अदर ऑटोनॉजी मतलब जो शपथ वगैरह ली जाती है वो किसके समक्ष ली जाती है कौन दिलाता है ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को देख लेनी है फिर आप लोगों को इसके आधार पर बताते हैं कि फिर ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है मतलब मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उनके आधार पर आप लोगों को चीज़ देख लेनी है फिर आपका ये है कि इसमें जो बताया गया है कि ये सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन देखना है पीपल एक्ट नाइनटीन है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है फिर आपका जो है प्रेजिडेंट एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर मतलब किस तरीके से रैंक वगैरह होती है ये आप लोगों को कई बार एग्जाम में मतलब कि ये कई बार ये है कि आप लोगों को ऐसे लिखने में भी काम आती है बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है तो उसमें आप लोगों को देख लेना है फिर आप लोगों का यहाँ पर जो है सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर वाला प्रोविज़न है उसको पढ़ लेना है कि किस तरीके से प्रोविज़न वगैरह होता है इसके अंदर सेक्शन है कौन कौन से सेक्शन वगैरह दिए गए हैं तो ये पोर्शन भी है इसमें सारा कुछ ना पढ़ने के मुझे थोड़ा बहुत पढ़ लेना फिर आपको इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं जनरल स्टडीज़ के फिर पीटी के दे रखे हैं और फिर मेंस के दे रखे हैं इनके आप लोग प्रैक्टिस कर लेनी है और मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो कैसे पढ़ सके हो पढ़ रहे हो सबसे पहले आप लोग को उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको सिलेबस बिल्कुल याद नहीं है तो आप लोग पढ़ते ही चले जाऊँगा आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके सिलेबस में एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें हैं सिलेबस में पूछी गई हैं कौन कौन सी चीज़ें नहीं पूछी गई तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ पहले आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लें और अच्छे तरीके का पढ़ नहीं सकते हैं रट लें रट नहीं मतलब घोट के पी जाइए उसको बुरी तरीके से मतलब जब तक आपके लोग सिलेबस माइंड में रहेगा तो आप लोग कुछ चीज़ें हैं वो पता लगता रहेगी कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है कौन सी हमारे इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर सिलेबस लर्न नहीं है तो मतलब फिर पढ़ते ही चले जाना है फिर पढ़ते फिर उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है तो मेरी आप लोगों से यही है कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना सिलेबस को जो है अच्छे तरीके से कवर करिए अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए और कोई भी पोर्शन पढ़ रहे चाहे पॉलिटी है चाहे इकोनॉमिक्स है चाहे जोग्राफी है कोई भी पढ़ रहे हो तो जो आप लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए मतलब सिलेबस जो पूरी तरीके से याद होना चाहिए तो बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स अगेन